Cada 10 de septiembre se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio. El objetivo es concientizar sobre esta problemática que en muchas ocasiones sigue siendo un tabú. Hoy la provincia de Río Negro presentó la Mesa Provincial para la Prevención del Suicidio para dar una respuesta transversal a la problemática. Hemos elegido el 10 de septiembre eh, en, en relación a la conmemoración del de Día de la Prevención del Suicidio a nivel internacional y nacional. Río Negro lo conmemora eh, dando a conocer este trabajo que se viene haciendo hace ya varios meses que da como resultado la conformación de una mesa interministerial permanente que va a trabajar eh, desde ahora en adelante en la conformación de líneas, de circuitos, de información y en la unificación de criterios para el abordaje de situaciones de suicidio desde la prevención y la posvención. Dentro del área de salud se está trabajando con el área de adolescencias y con salud mental. También en este espacio está APASA, eh, su equipo técnico acompañando a, este, a esta decisión. Se encuentra también seguridad y, por supuesto, SENAF. En Valle Medio desde hace tiempo funciona un dispositivo tratando de desmitificar el tabú en torno a la temática. En pandemia, el trabajo se agudiza tras el aumento de casos de depresión. Valle Medio viene desde el 2013 con una búsqueda de, de respuestas a muchos interrogantes y eh, fuimos conformando pequeños equipos y tratando de desmitificar esto que es como un tabú. Y bueno, hoy en día eh, se ha sumado mucha gente eh, a esta causa, ¿no? Estos tiempos de pandemia eh, no son, digamos, fortuitos para aquellos que están en una situación de, de riesgo. Eh, sí, porque hay situaciones de ansiedad, de angustia, eh, eh, todos nos hemos nucleados en lo, lo que es conectividad, eh, en 0800, la, la línea de asistencia que es eh, abierta al país y está en Neuquén, que sería la pata... Eh, digamos que tenemos en la Patagonia. Tener herramientas para erradicar esta problemática es fundamental, por eso en Valle Medio se trabaja fuertemente en capacitaciones y formación sobre el tema. Poder identificar eh, señales que no, no son fáciles de ver con la mirada común, digamos. Hay indicadores muy importantes, sobre todo en los adolescentes, que hay que estar atentos. Y bueno, eso se, se hace con un estudio más profundo, con una capacitación, eh, depende del ámbito de trabajo o donde uno se desenvuelva. ¿no?